ओके हाय फ्रेंड्स वेलकम टू सत्य ई एस अकाडमी इप्ड वरकू मन रेसियो प्रपोर्शन अनुपात निष्पत्ति अनेट चाप्टर डिस्कस दलमोस्ट वन ट्वी मॉडल्स वरकू कवर चुनाव वन ट्वी मॉडलस अंत को प्रॉब्लमस और सिमलर मेथड उच्च डेटा मत कंफ्यूजिंग उबी मेथड इच्छे डेटा आ मेथड अप्रोच अव्वाली अल्लाद काबी सिम मन कोई प्रॉब्लम चप्पी लास्ट इंकोचे सर की आ चाप्टर मुगे आ चाप्टर मुगस तरह इपड़ मन क्रे चाप्टर जब आता चाप्टर एंटे पर्संटेज पर्संटेज शाता 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 इंगीशारे पर्संटेज अटार इंगीशारे पर्संटेज अटार पर्संटेज अने पर्संटेज अने चाल इंपारटे चाप्टर अंडी एनक इंपारटेंटे पर्संटेज की लिंकअपेट चाप्टर्स एम उसे इकड़कोचे सर की पर्संटेज तो लिंकअप पर्संटेज उ तरवा सिंपल इंट्रस्ट उ कांपौंड इंट्रस्ट उ प्राफिट एंड लास् उ अटे इकड़कोचे सर की साधारण वी साधारण वी इकड़कोचे सर की चक्र वी लेदा बार दी साधारण वी ले बार वी अटी बार वी बार वी ले साधारण वी चक्र वी प्राफिट एंड लास् अं लाभ नष्ट चाप्टर अटीद पर्संटेज प्रभाव उ अंत पर्संटेज पर्फेक्ट मिगता चाप्टर मन चलाजी चेयटा की बहुत इंकोटी अटे पर्संटेज चाप्टर पर्संटेज शाता पर्संटेज चाप्टर मन की चला उपयोगपड़ी अन्नी चाप्टर चेयटा की इधी का इकड़कोचे सर की पर्संटेज प्राफिट एंड लास् यावरेज नि अंत गत क्लास मन को रेसियो प्रपोर्शन अटे मूड नागरू चाप्टर्स अटे अनुपात निष्पत्ति शाता लाभ नष्ट यावरेज सरासरी नागरू चाप्टर मन की डेटा इंटरप्रिटेस उपयोगपड़ी डेटा इंटरप्रिटेस अटे दत्तांश विश्लेषण दत्तांश विश्लेषण से मन की चला यूजफुटी इध पकन पेटे तरह डेटा इंटरप्रिटेस डेटा इंटरप्रिटेस एनको का चमंटे दी मन की फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चनस मेन्स वस्ताई फाइव टू टेन क्वेश्चनस प्रिमरी वस्ताएँ मेन्स वस्ताई फिफ्टीन टू ट्वेंटी प्रिमरी वस्ताई फाइव टू टेन अटे अडिशनल मन की एनक एडिशनल अभी चाप्टर्स ने डेटा इंटरप्रिटेस ईजी का चयचु इंकोटे मन की पर्संटेज चाप्टर ना बेटेज उ वेटेज वे सर की एसईलो कास्टेब चूस एसईलो चूस एस्पेषली मैं ओनली एसई गुरी माटाकटी कास्टेबल के टू मार्क्स त्री मार्क्स अटे टू टू थ्री प्रॉब्लम इतना कास्टेबल का अभी अर्थमेटिक वेटेज लेदी दा अर्थमेटिक पार्ट की वेटेज लेस्टेबल एसईकोचे सर की मन की पेपर लन ट्वेंटी अब मार्क्स उबी दीं मन शाताल मार्क प्रिमरी की फोर टू फाइव क्वेश्चन वस्ताएँ फोर टू फाइव क्वेश्चन अलाक मेन्स लर की टेन क्वेश्चन वस्ताएँ एट टेन क्वेश्चन वस्ताए एट टू टेन क्वेश्चन वस्ताई इकड़कोचे सर की फोर टू फाइव क्वेश्चन शाता वस्ताई 
అయితే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనం శాతాల యొక్క ఇంటరాక్షన్ పాటు చెప్పుకుంటూ ఆ తర్వాత ఏం చేద్దామంటే వన్ బై వన్ ప్రాబ్లమ్స్ ని బేసిక్ లెవెల్ నుంచి హయ్యర్ లెవెల్ వరకు డిస్కస్ చేద్దాం ఇంకొకటి దీంట్లో విషయం ఏంటంటే మేము ప్రతి చాప్టర్ నుంచి చాలా మోడల్ కవర్ చేస్తున్నాం ప్రతి మోడల్ ని చాలా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వినియోగించుకోవాలి వినియోగించుకొని మమ్మల్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ మీరు కూడా సక్సెస్ఫుల్ గాను మీ యొక్క లైఫ్ ని మీ గోల్ ని రీచ్ కావాలని నేను కోరుకుంటున్నా అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటంటే శాతాలు శాతాల కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం శాతము అంటే అర్థం శాతము ఇంగ్లీష్ లో అయితే చాలా క్లియర్ గా ఉన్నదండి చూడండి ఒకసారి ఎందుకంటే పర్సంటేజ్ పర్సెంటేజ్ పెర్రసెంటేజ్ సెంటేజ్ అంటే ఏంటంటే హండ్రెడ్ భాగాలు పెర్ర అంటే ఏంటంటే ఒక భాగము అంటే వంద భాగాలలో ఒక భాగము విలువ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వంద భాగాలలో ఒక భాగం విలువ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం పర్సంటేజ్ అంటే శాతము అంటే ప్రతి వందకి అని అర్థం ఏమంటారంటే శాతము అంటే ప్రతి వందకి అని అర్థం శాతము అంటే ప్రతి వందకి అని అర్థం ఇంకొకలా కూడా చెప్పొచ్చు ఎలా చెప్తామంటే వంద హారము కలిగినటువంటి వంద హారము కలిగినటువంటి వంద హారము కలిగినటువంటి భిన్నము భిన్నము శాతము అంటాం అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి శాతాల నుంచి చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది ఏంటి అంటే శాతాన్ని భిన్నములో మార్చడం మెలగా భిన్నాన్ని శాతములో మార్చడం మెలగా ఇప్పుడు మనకి శాతము ఇచ్చాడు అనుకోండి దాన్ని మనం భిన్నములోకి మార్చాలి భిన్నములోకి మార్చాలి అది భిన్నము దశాంశ భిన్నములోకి మార్చాలి అంటే ఏం చేస్తామంటే డివైడ్ బై హండ్రెడ్ వంద చేత భాగించాలి అది ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ చూసేసరికి శాతము అంటే ఇరవై పర్సంటేజ్ ఉంది ఇరవై పర్సంటేజ్ ఎగ్జాంపుల్ కి దీన్ని భిన్నములోకి మార్చాలి అంటే ఇరవై బై వంద అంటే ఏమైందమ్మా ఒకటి బై ఐదు ఇదేంటిది దశాంశ భిన్నము దశాంశ భిన్నము అలా కాకుండాను శాతాన్ని భిన్నములోకి మార్చాలంటే డివైడ్ బై హండ్రెడ్ చేయాలి భిన్నమును శాతములోకి మార్చాలి అంటే భిన్నమును శాతములోకి మార్చుట భిన్నమును శాతములోకి మార్చాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ పెట్టి మల్టిప్లై చేయాలి భిన్నమును శాతంలోకి మార్చాలి అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ పెట్టి మల్టిప్లై చేయాలి అదే ఎట్లా సార్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై ఎయిట్ వన్ బై ఎయిట్ వన్ బై ఎయిట్ ని మనము ఎలా మార్చుతున్నాం అంటే శాతములోకి మార్చుతున్నాం వన్ బై ఎయిట్ ఇక్కడ భిన్నం ఇచ్చినప్పుడు భిన్నము ఇంటూ వంద చెయ్యాలి అంటే ఎనిమిది ఒకట్ల ఎనిమిది ఒకట్ల ఎనిమిది ఎనిమిది ఒకట్ల ఎనిమిది ఇక్కడ ఏముందమ్మా రెండు సున్నా ఎనిమిది వెళ్ళ పదహారు నాలుగు ఇక్కడ ఐదు వచ్చేసరికి ఎనిమిది ఐదుల నలభై అంటే ఎంత వస్తుందంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ లేదా పాయింట్ ఫైవ్ అంటే వన్ బై టూ పర్సంటేజ్ ఇది శాతాన్ని భిన్నములోకి మార్చుట భిన్నాన్ని శాతంలోకి మార్చాలి అంటే ఈ విధంగాను మనం చేసుకుంటాం ఈ విధంగా శాతమును భిన్నములోకి మార్చాలంటే డివైడ్ బై హండ్రెడ్ అమ్మ అదే విధంగా భిన్నాన్ని శాతంలోకి మార్చాలి అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ అమ్మ చేయాలి శాతాన్ని భిన్నములోకి మార్చాలి అంటే డివైడ్ బై హండ్రెడ్ భిన్నాన్ని శాతంలోకి మార్చాలి అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే ఇప్పుడు కొన్ని భిన్నాలను శాతాలలోకి ఏ విధంగా మార్చుతాం కొన్ని భిన్నాలను శాతాలలోకి ఏ విధంగా మార్చుదాం చూద్దామండి ఫస్ట్ అంటే కొన్ని అంటే మాక్సిమం మనకి ఎగ్జామ్ లోని ఎంత వరకు ఉపయోగపడుతున్నాయి ఉపయోగపడేటటువంటి అన్ని శాతాలు అన్ని శాతాలని భిన్నాలలోకి అన్ని భిన్నాలు రివర్స్ శాతాలలోకి ఎలా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనమే చూసాం ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటే ఒకటి బై ఐదు ఒకటి బై ఐదు అంటే ఏమవుతుంది ట్వంటీ పర్సంటేజ్ 
ఆ విధంగా రివర్స్ లో చెప్పేసుకుంటాము కాబట్టి ఇప్పుడు చూద్దాం వన్ బై వన్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ బై టూ వన్ బై టూ వన్ బై టూ మనం శాతంలోకి మార్చాలి వన్ బై టూ శాతంలోకి మార్చాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇందుకు ఎందుకంటే ఇది భిన్నమ కాబట్టి శాతంలోకి మార్చుతాం ఇంటూ హండ్రెడ్ ఒకసారి యాభై సార్లు ఏమైందమ్మా ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ అలాగే వన్ బై త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తున్నాం వన్ బై త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ఏమవుతుందంటే వంద బై మూడు మూడు మూడుల తొమ్మిది మూడు మూడుల తొమ్మిది ఒకటి మిగులుతుంది ఏదైతే మిగులుతుందో శాసము బై భాగించే సంఖ్య దేని చేత భాగిస్తున్నాం మూడు చేత కాబట్టి ముప్పై మూడు అండ్ ఒకటి బై మూడు శాతము నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఒకటి బై నాలుగు ఒకటి బై నాలుగు ఇంటూ వంద కావాలి అంటే నాలుగు ఒకట్లా నాలుగు ఇరవై ఐదుల కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఇరవై ఐదు శాతము నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఒకటి బై ఐదు ఒకటి బై ఐదు ఇంటూ వంద ఐదు ఒకట్లా ఐదు ఇరవైల దట్ ఈస్ ఇక్వల్ ఏమవుతుందంటే ఇది ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒకటి బై ఆరు ఒకటి బై ఆరు ఇంటూ ఏం చేస్తున్నామంటే వంద కాబట్టి మూడు రెండు మూడుల రెండు యాభైల అంటే యాభై బై మూడు ఐదు ఒకట్ల సారీ మూడు ఒకట్ల మూడు ఇంకేముడు పోయిందంటే రెండు సున్నా మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది ఇంకా రెండు రిమైండర్ ఉంది బై మూడు అంటే సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సంటేజ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఒకటి బై ఏడు ఇంటూ వంద ఒకటి బై ఏడు ఇంటూ వంద అంటే హండ్రెడ్ బై సెవెన్ కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏడు ఒకట్ల ఏడు ఏడు ఒకట్ల ఏడు అంటే మూడు సున్నా ఏడు నాలుగుల ఇరవై ఎనిమిది ఏడు నాలుగుల ఇరవై ఎనిమిది అంటే రెండు రిమైండర్ రెండు బై ఏడు శాతము నెక్స్ట్ ఒకటి బై ఎనిమిది ఇంటూ వంద ఒకటి బై ఎనిమిది ఇంటూ వంద అంటే ఎనిమిది ఒకట్ల ఎనిమిది ఎనిమిది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఒకటి బై తొమ్మిది ఇంటూ వంద ఒకటి బై తొమ్మిది ఇంటూ వంద తీసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే తొమ్మిది ఒకట్ల తొమ్మిది ఇంకా ఏముంది ఒకటి సున్నా తొమ్మిది ఒకట్ల తొమ్మిది అండ్ ఒకటి బై తొమ్మిది శాతము నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇది ఒకటి బై తొమ్మిది వరకు నెక్స్ట్ ఒకటి బై పది ఒకటి బై పది అంటే ఇంటూ వంద సున్నా సున్నా ఏమవుతుందంటే పది పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒకటి బై పదకొండు నెక్స్ట్ ఒకటి బై పదకొండు ఒకటి బై పదకొండు ఇంటూ వంద అంటే పదకొండు తొమ్మిది వేల తొంభై తొమ్మిది అండ్ ఒకటి బై పదకొండు పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఒకటి బై పన్నెండు ఒకటి బై పన్నెండు ఇంటూ వంద వంద బై పన్నెండు వంద బై పన్నెండు అంటే పన్నెండు ఎనిమిది వేల తొంభై ఆరు ఎంత మిగిలింది అంటే నాలుగు బై పన్నెండు నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు మూడుల ఎనిమిది అండ్ ఒకటి బై మూడు పర్సంటేజ్ ఒకటి బై పదమూడు ఇంటూ వంద వంద బై పదమూడు పదమూడు ఏడుల పదమూడు ఏడుల తొంభై ఒకటి తొమ్మిది రిమైండరు తొమ్మిది బై పదమూడు ఒకటి బై పద్నాలుగు ఇంటూ వంద అంటే ఇది ఏమవుతుందంటే ఏడు సార్లు యాభై సార్లు యాభై బై ఏడు యాభై బై ఏడు అంటే ఏడు ఏడుల నలభై తొమ్మిది అండ్ ఒకటి బై ఏడు శాతము నెక్స్ట్ ఒకటి బై పదిహేను ఇంటూ వంద అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడికి ఐదు మూడుల ఐదు ఇరవైల ఇరవై బై మూడు ఇరవై బై మూడు అంటే మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది అండ్ రెండు బై మూడు శాతము నెక్స్ట్ ఒకటి బై పదహారు ఇంటూ వంద నాలుగు నాలుగుల నాలుగు ఇరవై ఐదుల ఇరవై ఐదు బై నాలుగు అంటే నాలుగు ఆరు ఇరవై నాలుగు అండ్ ఒకటి బై నాలుగు శాతము ఒకటి బై పదిహేడు ఇంటూ వంద ఒకటి బై పదిహేడు ఇంటూ వంద పదిహేడు ఐదుల ఎనభై ఐదు కాబట్టి ఐదుల ఇంకేముంది పదిహేను 
బై పదిహేడు పర్సంటేజ్ ఒకటి బై పద్దెనిమిది ఇంటూ వంద అంటే పద్దెనిమిది ఐదుల తొంభై ఇంకేముంది పది బై పద్దెనిమిది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రెండు ఐదుల రెండు తొమ్మిదుల ఐదు అండ్ ఐదు బై తొమ్మిది పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒకటి బై పంతొమ్మిది ఇంటూ వంద పంతొమ్మిది ఐదు తొంభై ఐదు రిమైండర్ ఎంత ఉంది ఐదు బై పంతొమ్మిది నెక్స్ట్ ఒకటి బై ఇరవై ఇంటూ వంద ఇరవై ఒకట్ల ఇరవై ఐదుల ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే ఐదు పర్సంటేజ్ ఐదు శాతము ఇవి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఒకటి బై ఇరవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు పర్సంటేజ్ నెక్స్ట్ ఒకటి బై ఇరవై నాలుగు ఒకటి బై ఇరవై నాలుగు ఇంటూ వంద దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదుల నాలుగు ఆరుల ఆరు నాలుగుల ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఇరవై ఐదులు నాలుగు ఆరులు నాలుగు ఆరులు నాలుగు ఆరు నాలుగుల నాలుగు ఆరుల నాలుగు ఇరవై ఐదుల ఆరు నాలుగుల ఇరవై నాలుగు అంటే ఇంకేముంది నాలుగు అండ్ ఒకటి బై ఆరు శాతము నెక్స్ట్ ఒకటి బై ఇరవై ఐదు ఇంటూ వంద అంటే ఒకసారి నాలుగు సార్లు ఇది ఎంతంటే నాలుగు పర్సంటేజ్ ఒకటి బై నలభై ఇంటూ వంద అంటే ఐదు సార్లు రెండు సార్లు రెండు అండ్ ఒకటి బై రెండు శాతము నెక్స్ట్ ఇవి అన్నీ కూడా ఏంటంటే భిన్నాలను శాతాలలోకి శాతాలు ఇస్తే భిన్నాలలోకి మనం మార్చుతూ ఉంటాం 